എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സബ് ഷെൽ ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ഷെൽസ് നമുക്കറിയാം സബ് ഷെൽസ് വരുന്നത് എസ് പി ഡി എഫ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന എസ് സബ് ഷെല്ലാണ് എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ എസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ജി എം എം എൻ ടു ഈസ് ഒരു ജി എം എം നൈട്രജൻ്റെ ഒരു അവഗാഡ്രോ നമ്പറാണ് അതായത് വൺ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് അത്രയാണ് വൺ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ജി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് വരും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ റിയാക്റ്റ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇതിൽ എ യു ഗോൾഡാണ് സി യു കോപ്പർ എ ജി സിൽവർ എം ജി മെഗ്നീഷ്യം ഈ ചെമ്പ് സ്വർണം വെള്ളി ഒന്നും ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല മെഗ്നീഷ്യം ആണ് ഹോട്ട് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലപ്പ് സ്യൂട്ടബിളി ഒ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ കാ ചിലപ്പോൾ ഒ എച്ച് ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എഴുതണം സി ഒ ഒ എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഗിവ്സ് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആൻസർ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൾഫൈഡ് ഓൾസ് അത് ആൻസർ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫീൽഡ് ഇൻ എഫ് സബ് ഷെൽ ആൻസർ എഫ് സബ് ഷെൽ വി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ദ കാതേഡ് വെൻ മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രോലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് സോഡിയം ആയിരിക്കും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ സോഡിയം ആയിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഡാഷ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൽ അയോൺസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രിപ്പയർ അമോണിയ ഇൻ ദ ലാബറട്ടറി ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എ സി എൽ സി എ ഒ എച്ച് ടു സി എ സി എൽ ടു അമോണിയം എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസാണ് അമോണിയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലും സി എ ഒ എച്ച് ടു ഇനി അടുത്തത് അമോണിയ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ക്യുക്ലൈം ഗിവ് റീസൺ അത് അമോണിയ ക്യുക്ലൈമിക്കോടെ കടത്തിവിടാൻ കാരണം അത് ടു അബ്സോർബ് അ മോയ്സ്ചർ ഇൻ അമോണിയ അമോണിയയിലുള്ള ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ടു അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വോള്യൂം ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് എനി ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോള്യൂം ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം എൻ എച്ച് ത്രീ അറ്റ് എസ് ടി പി അപ്പോൾ വൺ ജി എം എം എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് എച്ച് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് എന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനേഴിന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാമിൽ മുപ്പത്തിനാല് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ അതായത് രണ്ട് മോളാണ് ടു മോൾ ആൻസർ ടു മോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പർ ഈസ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റഡ് ഓൺ ആൻ അയൺ റിങ് വിച്ച് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് 
ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ സി യു അതായത് കോപ്പർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബാറ്ററിയിൽ ടെർമിനലിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് കോളം എ ബി ആൻഡ് സി സ്യൂട്ടബിളിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അത് ഹാർഡാണ് പിന്നെ നിക് അടുത്തത് നിക്രോം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അൽനിക്കോ ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എലമെൻറ്റ് എ സിമ്പൾ ഇസ് നോട്ട് റിയൽ ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ആഡഡ് ടു ഫോർ എസ് സബ്ഷൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോറസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു വന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് സ്കൂൾ സ്കൂൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂൾ അങ്ങനെ അതായത് എസ് എസ് പി എസ് പി എസ് ഡി പി എസ് ഡി പി എസ് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എസ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എസ് എസ്സുകൾക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ട് പോയാൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പോവാം അത് കഴിഞ്ഞ് പി രണ്ടാമത്തെ ഷെലിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ത്രീ പിന്നെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പീരീഡ് ഡെസ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു പീരീഡ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് അത് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് അത് ഏതിലാണോ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ പീരീഡ് ഫോർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇത് ലാസ്റ്റ് എസ് ബ്ലോ എസ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് എസ് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ എസ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ്സിൽ ഒന്നുകിൽ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് എസ്സിൽ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു ആണ് എഴുതി ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എസ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പി ആണെങ്കിൽ പിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസും പ്ലസ് ട്വൽവും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് വരുന്നാൽ അതിലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയാനായിട്ട് ആ ഡിയും എസ്സിലും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എസ് ആദ്യം ത്രീ ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോർ എസ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ പീരീഡ് ഫോർ ആണ് പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ല ഇത് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് വന്ന കാരണം ഡി ബ്ലോക്കാണ് ഡിക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഡിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്കാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ത്രീ ഡി ഇനി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ ഫോർ എസ് ടു എന്ന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോറിന് പകരം നമ്മൾ ഈ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഹാഫ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫീൽഡ് ഡിയിൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് കൊള്ളണത് അപ്പോൾ ഹാഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളോ അതായത് അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിയിൽ ആദ്യം ത്രീ ഡി എഴുതിയിട്ടാണ് ഫോർ എസ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എലമെൻസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്നൊക്കെ ആ സിമ
അപ്പോൾ പിയുടെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് പിരീഡ് ടു ആണ് കണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ പിരീഡ് ടു ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്യൂവിൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ആറ്റം നമ്പർ കിടക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പി ഫൈവ് ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ് പിരീഡ് ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണത് നല്ല മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി തന്നേക്കുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നേക്കണതല്ല ഇനി ആറെന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ആണ് ഇത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന എസ്സിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഫോർ എസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് ഫോർ ആണ് പിന്നെ വൺ എസ് ടു ഈ എസ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് വന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഡിയിൽ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഡിക്കാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് വരുമ്പോൾ ആ ഡി ഫോ എസ് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ പിരീഡ് ഫോർ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഡിയിലെയും എസ്സിലെയും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഇനി ടി എന്നുള്ളത് എലമെൻറ്റിലും എസ് ടു പി അപ്പോൾ പി സിക്സ് തേർഡ് പി ബ്ലോക്ക് തന്നെ തേർഡ് പീരീഡ് ആണ് ത്രീ പീരീഡ് ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈ സിക്സിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ടുവിൽ